virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder a la doctora María Esther Orellana Bonilla la distinción honorífica de notable educadora de El Salvador en reconocimiento a sus valiosos aportes en el campo de la educación nacional. Compromiso y pasión es lo que definen a la doctora María Esther Bonilla, quien fue reconocida por la Asamblea Legislativa como notable educadora del Salvador, distinción que destaca la formación de 16.000 bachilleres, fundación de 16 colegios cristianos privados y cientos de experiencias a lo largo de 39 años de trayectoria educativa. La doctora Bonilla es originaria de San Julián, Sonsonate. Fue ahí donde en el seno de una familia comerciante con valores cristianos, comenzaba a conocer su vocación por la educación y la docencia que hoy rinden frutos. Realmente es un premio que grande, pienso que es un premio grande y en la cual eh, me siento también realizada como docente porque en 39 años pues uno ya siente que ha hecho bastante ¿verdad? en este país. Orellana es fundadora de los denominados liceos evangélicos en departamentos como San Salvador, Santa Ana, Metapán, Aguachapán, entre otros. Nos permitió Dios abrir muchas escuelas, eh, siempre con una fundación que se llama Compasión. Y abrimos escuelas donde tenemos muchas experiencias, muchos niños igual que los de nosotros, ¿verdad? Pero eh, cono conocimos las necesidades de todo el país. Actualmente es la fundadora y directora del Colegio Cristiano en Acore, en San Salvador. La maestra señala que a su juicio, la educación en el país no atraviesa por un buen momento, debido a la falta de vocación y compromiso de algunos docentes. Las promociones jóvenes que están saliendo ahora, le digo pues porque yo los tengo dentro de la institución, ¿verdad? Son personas que vienen solo a desarrollar el tema, el programa, pero no tienen ese compromiso, no ve esa necesidad del niño. La notable educadora también hace un llamado a la máxima autoridad de educación del país. El Ministerio de Educación decirle verdad, que ellos como nuestros jefes que son en la educación quizás invertir más en el profesional docente, exigir quizás un poco más, verdad, exigirle a las universidades que den calidad de, de docente en este país. La maestra admite que la vida no ha sido fácil, pero es firme al asegurar que por gracia de Dios ha alcanzado lo que hoy corona. En su mente aún están las sonrisas y anhelos de todos los estudiantes que formó y quienes hoy aportan a la construcción de un mejor país. Con imágenes de Ricardo Marín informó para Contrapunto TV, Mario Beltrán.